Welcome back. Example 1.2. I am going to solve this problem on request of one of our student to kindly explain it. So let's start the problem. The given data is that 500 kg engine is suspended from crane boom in figure this. Determine the resultant internal loading acting on the cross section of boom at point E. So you can see this is the crane boom and this is there is an engine of 500 kg that is suspended from it so you have been asked to find the to find the internal resultant internal loading acting on the cross section of this boom of at point e so mass of the engine is 500 kg so weight of engine is 500 into 9.8 that will be give that will give you the force or uh, weight in term of force so you have to find the resultant internal loading on the cross section of the boom at point e so you have to find the shear force the movement and the uh, horizontal reaction force at point e so let's start with the solution so first we will find the support reactions so support reactions for support reaction we have to for support reaction we will consider consider segment we will consider segment ee of the boom of the boom so we must we must first determine the reaction the pin reaction at a the pin reaction at a so what we will do we will draw the free body diagram of this boom so let me draw it first so let this is the crane boom clear you can see at this is a point a so at a when you remove pin support so there will be a horizontal reaction force which is ax and there will be a vertical force which will be represented by ay at the end of this uh, beam so there is a weight of the engine and this weight is 500 into 9.8 newton now at point C you can see that this is point C and this is your point B. So at point C you can see that there is a support of CD. So I will represent it as well. So let this force is FCD. And you can see here that this distance is 2. Clear 2 meter and this distance is one point. 5 meter okay so in book it is given here that this is it makes a right angle triangle so in book it is given that this is 3 and this is 2 here in book it is written as 3 this is 4 and this is 5 and most of students ask how this comes so you can see this is 1.5 this is 2 so if we multiply by 2 with this as well with this so it will give you the same ratio proportion so either you can take uh, this as 1.5 and this as 2 it will give you the, the this length will be 2.5 meter so if you take it as 3 and this as four it will give you five but the ratio will remain same so i'm going to follow this so let this distance is four and this is three so this cd distance will be five so the ratio is given over here so what we will do is that we will apply the equilibrium condition the first equilibrium condition is that sum of all moment about point a is equal to zero and taking the counterclockwise moment is positive now you can see that movement due at point A is due to one this and perpendicular distance is this one which you can see the total length is 3. So I will write it this total distance is 3. 
तो टोटल डिस्टेंस इज थ्री मीटर सो फाइव हंड्रेड इंटू नाइन पॉइंट एट मल्टीप्लाई बाई थ्री विल गिव यू मूमेंट एंड दैट मूमेंट विल बी नेगेटिव बिकॉज इट विल टेन टू रोटेट दिस बूम क्लॉक वाइज अबाउट पॉइंट ए द नेक्स्ट स्टेप इज दैट यू कैन सी दिस एफ सी डी हैव टू कंपोनेंट वन अलॉन्ग हॉरिजेंटल एंड वन इज वर्टिकल सो दिस वर्टिकल कंपोनेंट एफ सी डी वाई विल प्रोड्यूस मूमेंट एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बी टू यू कैन सी हेयर दिस इज टू सो अगेन फ्रॉम दिस पॉइंट टिल दिस पॉइंट पॉइंट सी टू पॉइंट ए दिस डिस्टेंस इज टू मीटर सो वट वी विल राइट वी विल राइट वन कंपोनेंट इज दिस वन एंड अदर कंपोनेंट इज दिस वन सो दिस कंपोनेंट इज इक्वल टू एफ सी डी वाई कंपोनेंट एंड दिस कंपोनेंट इज एफ सी डी एक्स सो दिस कंपोनेंट एफ सी डी वाई इज प्रोड्यूसिंग मूमेंट सो एफ सी डी वाई इज एक्चुअली आई विल राइट फर्स्ट एफ सी डी वाई कंपोनेंट इन टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज टू एंड इट इज प्रोड्यूसिंग काउंटर क्लॉक वाइज मूवमेंट सो देर सम मस्ट बी इक्वल टू जीरो नाउ यू कैन सी दैट दिस एफ सी डी वाई इफ वी टेक इफ लेट दिस एंगल इज टीटा सो इफ वी टेक साइन ऑफ टीटा सो साइन ऑफ टीटा विल बी इक्वल टू थ्री ओवर फाइव एंड दिस वर्टिकल कंपोनेंट एफ सी डी वाई एफ सी डी वाई इज इक्वल टू एफ सी डी साइन ऑफ टीटा सो रिप्लेस साइन ऑफ टीटा विथ थ्री बाई फाइव सो एफ सी डी वाई विल बी इक्वल टू थ्री ओवर फाइव साइन ऑफ सॉरी थ्री ओवर फाइव एफ सी डी नॉट साइन टीटा साइन ऑफ टीटा इज थ्री बाई फाइव सो एफ सी डी सो विल रिप्लेस इट हेयर सो वेन यू रिप्लेस इट सो माइनस फाइव हंड्रेड इंटू नाइन पॉइंट एट इंटू थ्री प्लस थ्री ओवर फाइव एफ सी डी इंटू टू हेयर सम मस्ट बी इक्वल टू जीरो सो वेन यू कैलकुलेट इट सो फ्राम हेयर यू विल गेट एफ सी डी विल बी इक्वल टू वन टू वन टू टू सिक्स टू पॉइंट फाइव न्यूटन ओके वी विल मूव फर्दर एंड वी विल अप्लाई कुलिवरम कंडीशन इन आर्डर टू फाइंड ए एक्स एंड ए वाई सो वी विल अप्लाई सेकेंड इक्वलिब्रम कंडीशन दैट सम ऑफ ऑल फोर्स इलॉन्ग एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू जीरो एंड फोर्स इन दिस डायरेक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव सो यू कैन सी वन फोर्स इज ए एक्स एंड द अदर force is this f c d x that is acting along horizontally so there are some must be equal to zero so a x is in positive direction while minus s minus f c d x is in negative direction so there are some must be equal to zero now f c d x component is equal to f c d cos of theta and what about cos theta so from here you can see that this is theta clear i will show you this is theta clear so cos theta is equal to base over hypotenuse so it will be 4 over 5 so i will write it 4 over 5 and we will replace fcdx with this so ax minus 4 over 5 fcd so you have the value of fcd as well so you can put it so ax will be equal to 4 over 5 times fcd which is 1 2262.5 newton so from here you will get ax will be equal to 9810 newton now for ay we will apply another equilibrium condition that sum of all force along y direction must be equal to 0 and force taken upward as positive so we have three forces now that is acting vertically upward one is this ay the second one is fcdy and third one is this weight of the engine so we will sum up them so minus ay since ay is acting i have taken it upward so we will sum it ay plus 
एफ सी डी वाई एंड एफ सी डी वाई इज थ्री ओवर फाइव टाइम्स एफ सी डी एंड एफ सी डी इज वन टू टू सिक्स टू पॉइंट फाइव माइनस वेट ऑफ द इंजन दैट इज फाइव हंड्रेड इंटू नाइन पॉइंट एट फाइव हंड्रेड इंटू नाइन पॉइंट एट देर सम मस्ट बी इक्वल टू जीरो ओके सो वेन यू सॉल्व इट यू विल गेट ए वाई विल बी माइनस ए वाई विल कम्स आउट टू बी माइनस टू फोर फाइव टू पॉइंट फाइव न्यूटन इट मीन्स दैट ए वाई इज नेगेटिव सो अवर इज्यूम डायरेक्शन ए वाई वीच वी हैव टेकन अपवर्ड इट इज रॉन्ग सो ए वाई मस्ट बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन सो आई विल करेक्ट इट सो ए वाई इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन ओके सो लेट्स मूव फर्दर एंड वी विल फाइंड द इंटरनल लोडिंग इन क्रॉस सेक्शन आर सेगमेंट ई सो फॉर दैट फ्री बॉडी डाइग्राम ऑफ फ्री बॉडी डाइग्राम ऑफ सेगमेंट ए ई सेगमेंट ए ई यू कैन सी हेयर दैट वी विल कट दिस बीम एट ई एंड वी विल ड्रॉ फ्री बॉडी डाइग्राम सो इफ यू कट इट एंड यू ड्रॉ द फ्री बॉडी डाइग्राम सो यू डेफिनेटली यू हैव ए एक्स इन इज दिस डायरेक्शन ए वाई वॉज डाउनवर्ड क्लियर एंड वेन यू कट इट एट पॉइंट ई दिस इज पॉइंट ई दिस इज पॉइंट ए सो यू विल हैव अ शेयर फोर्स विच इज वी ई यू विल हैव अ मूमेंट रिएक्शन मूमेंट एम ई एंड डेफिनेटली यू विल हैव अ हॉरिजेंटल रिएक्शन एज वेल विच इज एन ई नाउ वी विल अप्लाई इक्विलिब्रियम कंडीशन so first equilibrium condition is that sum of all force along x direction must be equal to zero and force in this direction is taken as positive so you can see two forces ne and ax are acting horizontally and their directions are same so ne plus ax is equal to zero so it means that ne is equal to minus ax and minus ax is 9810 newton so 9810 newton or ne is equal to minus 9.81 kilo newton now from this you can see that ne is negative and we have taken the direction of ne in positive direction so it means that our assumption was wrong so ne should be in this direction ne should be in opposite to ae okay we will apply another equilibrium condition that sum of all force along y direction must be equal to zero so you can see two forces one is ay and other one is uh, ve that is acting over here so ve minus ve because it is downward and we have assumed that force upward force is positive so minus ve and minus ay which is 2 4 5 2.5 their sum must be equal to 0 so from here you will get v is equal to uh, minus 2 452.5 newton or you can say that v is equal to minus 2.45 kilo newton now the last part is to find the moment so we will apply equilibrium condition that sum of all moment about point e is equal to 0 and taking the counter clockwise moment as positive so at point e you know that there is external moment which is counter clockwise so me plus uh, the moment due to this ay so ay and this moment is uh, counter clockwise so it will be positive so ay is uh, 2 4 5 2 Two four five two. Here, this is negative because uh, negative sign means its direction. So we will assume the value of a y, which is two four five two point five. Clear and the perpendicular distance from a to e is one meter. Okay. 
so you can put the value 1 so their sum must be equal to 0 so from here you can get me is equal to minus 2452.5 newton into meter r it is equal to minus 2.45 kilo newton into meter also from this you can see that me is negative while we have assumed positive so our assumed direction is wrong so me must be in clockwise direction so in this way we have solved this problem i hope you have enjoyed this video and again if you have any question ask me in comment section and uh, if you are new to my channel then subscribe it and keep watching my video thank you